আমার কাজ একটাই ছিল যে গেস্ট আসবে ওনার লাগেজ গুলো নিয়ে রুমে দিয়ে আসা এই পর্যন্ত আমি তো আসলে স্বপ্নে ভাবেই নেই যে মানে আমার বস আমাকে কোনোদিন বলবে যে তুমি আমার পার্টনার হয়ে যাও যেহেতু তুমি দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট নিবা নাও আমার দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তোমাকে আমি শেয়ার দিচ্ছি এভাবেই ট্রলি বয় থেকে হোটেল মালিক বনে যান এই বাংলাদেশি যুবক তবে তার এই উত্থান সহজ ছিল না মোটেই পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পনেরো লাখ টাকা জোগাড় করার খুব চেষ্টা করি কোনো জায়গায় এক পাশে পাইনি ট্যুরিজম যখন আবার শুরু হলো তখন আবার খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যত লস ছিল যত মানে ইয়ে ছিল সব কারণ করোনার পর যারা ট্রাভেলার্স তারা তো ওয়েট করছিল যে আমরা আবার কবে ঘুরতে পারব তো ওই সময় এমন একটা চাপ আসলো এক বছর যে আমি গত মানে ইতিহাসে এত প্যাকেজ সেল হয়নি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের প্রিন্সেস আইল্যান্ড থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন সুমন বন্ধুরা আপনারা তো এই তুরস্ক নিয়ে অনেক ভিডিও দেখেছেন ইতিহাস জেনেছেন ঐতিহ্য জেনেছেন খাবার সম্পর্কে জেনেছেন আজকে আমি একজন মানুষের জীবনের গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরব আমার সাথে বসে আছেন মামুন ভাই টুরকিস্টের তিনি কর্ণধার একজন ট্রাভেল অপারেটর তার যে প্রতিষ্ঠান সেটাও এখন দেশ বিদেশের অনেক মানুষ চেনেন তার মাধ্যমে বহু পর্যটক কিন্তু এই ইস্তাম্বুল বলেন তুরস্কের বিভিন্ন জায়গা কিন্তু ভ্রমণ করছেন তিনি যে এই তুরস্কে এসে বাংলাদেশের মাটি থেকে এখানে এসে নিজের একটি শক্তপোক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছেন এর পিছনে একটি বিরাট কাহিনী রয়েছে মামুন ভাই বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে এই যে ট্রাভেল বা এই ট্যুরিজম ব্যবসায় কিভাবে এত দূর এগিয়ে এলেন কিভাবে সফল হলেন তার সেই সফলতার গল্প শুনব তার মুখেই মামুন ভাই কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন হ্যাঁ আমরা তো ভালো আছি আপনি যেভাবে এখানে কাজ করছেন আমি মনে করি বাংলাদেশের যারা তরুণ প্রজন্ম আছে যারা কাজ করছে বা নিজের নিজেকে একটা শক্ত অবস্থানে নিয়ে যেতে চান আমি মনে করি আপনি তাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণা হতে পারেন কারণ আপনি সেজন্যই আমি আপনার কাছে আপনার যে এই এগিয়ে যাওয়ার গল্প যে আপনি শূন্য থেকে কিভাবে এই জায়গায় এলেন সেটি আমার দর্শকদের আমি জানাইতে চাই আমি দুই হাজার আটে তুরস্কে আসি দুই হাজার আটে এখানে একটা এক্সাম হয় বাংলাদেশে টার্কিশ এম্বাসিতে ইউস পরীক্ষা ইউস এক্সাম এই পরীক্ষার মাধ্যমে আমি তুরস্কে আসি দুই হাজার আটে তো আমি পড়াশুনো করতে আসি এখানে আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল কেমিস্ট্রি তো প্রথম বছর আমি ইস্তাম্বুলে ছিলাম ইস্তাম্বুলে এখানে ডিপার্টমেন্ট শুরু করার আগে হচ্ছে ভাষার তুরস্কের ভাষার কোর্স করতে হয় তো এটা আমি এক বছর ইস্তাম্বুলে করেছি তারপর আমার ইউনিভার্সিটি ছিল ইজমির এটা ইস্তাম্বুল থেকে মোটামুটি অনেক দূরে ইজমির শহরে আমার ডিপার্টমেন্ট ছিল কেমিস্ট্রি তো ওখানে পড়াশোনা করার সময় আমি বারো থেকে আট থেকে বারো পর্যন্ত ওখানে ছিলাম তুরস্ক ইউনিভার্সিটিতে উইন্টারে এক মাস আর হচ্ছে সামারে তিন মাস হলিডে থাকে এই সময়টা আমি আবার মানে পড়াশোনার পাশাপাশি জব করতাম তো ইস্তাম্বুলে এসে অনেক সময় দেখা গেছে যে হোটেল রিসিপশনে এইভাবে কাজ করছি আমার মোটামুটি এই ব্যাপারে খুবই আগ্রহ আগে থেকেই ছিল যে এই ট্যুরিজম একবার যখন আমি থার্ড ইয়ারে কেমিস্ট্রির তো ইস্তাম্বুলে আমার ইউনিভার্সিটি শেষ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ এখন তিন মাস সামার হলিডে তো আমি প্ল্যান করছি যে দেড় মাসে দেড় মাস কাজ করবো ইস্তাম্বুলে একটা হোটেল রিসিপশনে তারপর ওইখান থেকে হয়তো দেড় মাস বাংলাদেশে থাকবো তারপর আবার এসে ইউনিভার্সিটি কন্টিনিউ করব তো ইস্তাম্বুলে গেলাম আমার এক ফ্রেন্ড আছে ওর নাম হচ্ছে ওয়ালিদ তো ওর ওখানে উঠলাম তো ও আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিল ওর ওখানে তো ও একটা কোম্পানির ওনার ছিল তো আমাকে বললো যে তুমি চাইলে আমার এখানেই কাজ করতে পারো আমার ফ্রেন্ডের বিজনেসটা ছিল হচ্ছে অ্যাকোমোডেশান মানে যারা তুরস্কে ঘুরতে আসেন ওনাদের থাকার ব্যবস্থা করে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে তারপর এইটাকে ট্যুরিস্টরা যারা আসেন তাদের থাকার উপযোগী করে টুরিস্টার ক্যাটাগরি একটা অ্যাপার্ট হোটেল হিসেবে ওরা রেডি করে এটা হচ্ছে বুকিং ডট কম এয়ারবিএনবি ট্রিপ অ্যাডভাইজার এইসব জায়গায় হচ্ছে হোস্ট হিসেবে মার্কেটিং করে তারপর অনলাইনে ট্রাভেলার্স ওইটা বুক করে তো ওখানে আমাকে বললো যে তুমি চাইলে আমাদের এখানে জব করতে পারো আমি বললাম আমার কাজটা কি হবে 
বলল যে আমাদের যে গেস্টরা আসবে এয়ারপোর্ট থেকে যখন আসবে হোটেলে তখন জাস্ট ওদের লাগেজগুলো নিয়ে যার যার রুমে দিয়ে আসতে হবে তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে নো প্রবলেম তো আমি কাজ শুরু করলাম তো এরকম দেড় মাস কাজ করলাম আমার কাজ একটাই ছিল যে গেস্ট আসবে ওনার লাগেজগুলো নিয়ে রুমে দিয়ে আসা এই পর্যন্তই তো আমি দেড় মাস পর আমার কাছে মনে হইল যে এখানে তো মোটামুটি আমি স্যালারি ভালোই পাচ্ছি তো আমার মনে হইল যে এবার তিন মাস বাংলাদেশে না থেকে পুরো তিন মাসই মানে দেড় মাস বাংলাদেশে যাওয়ার কথা ছিল ওইটা ক্যান্সেল করে ভাবলাম যে তিন মাসই কাজ করি যাতে পুরো বছর আমি একটু রিল্যাক্সে থাকতে পারি মানে স্টুডেন্ট ছিলাম তখন তো আমাদের আসলে মানে খরচের ব্যাপারটা একটু চিন্তা করতে হইতো তো আমি ক্যান্সেল করলাম যে বাংলাদেশে যাব না তিন মাসেই কাজ করব তিন মাস কাজ করার পর আমার ফ্রেন্ড আবার আমাকে অফার করলো যে তুমি যদি ইয়েতে থাকো মানে এই এই বছরটা ইউনিভার্সিটি আর যাওয়ার দরকার নেই তুমি এইটাই করো একটা বছর আমাকে একটা সার্ভিস দাও তোমাকে আমি একটু মানে স্যালারিটা আরও একটু মানে তুমি যে স্যাটিসফাই হও এইভাবে আমি একটা ইয়ে দিব তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে মানে আমার কাছে ওর অফারটা খুব পছন্দ হইল যে আমি এক বছর এখানে কন্টিনিউ করলাম অনেক কিছু শিখতে পারব তো আবার স্যালারি খুব ভালো দিবে তো আমি ইউনিভার্সিটি ফ্রিজ করলাম এক বছর ইউনিভার্সিটির কথা বলে চল আবার ইসলাম বলে চলে আসছি ইউনিভার্সিটি স্টার্ট হয়ে গেছে কিন্তু আমি আর যাইনি তো তখন আমি কাজ শুরু করলাম এক বছরের মতন কাজ করার কথা আমার তো দুই মাস কাজ করার পর আমার ওই ফ্রেন্ড হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে মানে খুবই খারাপ অবস্থা মেন্টালি একটা বিশাল মানে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে বিজনেসও বাদ দিয়ে দেয় তা আমি পরে যাই বিপদে এদিকে আমার তো ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তো ওর যে পার্টনার ওর পার্টনার আবার আমাকে বললো যে মামন আমি তোমাকে তো ওই রকম ওয়ালেট যেভাবে বলছিল যে অত বেশি স্যালারি দিতে পারবো না কিন্তু আমি এতটুকু দিতে পারবো তুমি যদি চাও কন্টিনিউ করো তো আমার কাছে আবার মনে হইলো যে এখন যেহেতু ইউনিভার্সিটি শুরু হয়ে গেছে এখন আর আমি তো ইউনিভার্সিটি যেয়েও লাভ নেই এখন আর পিছিয়ে না থাকে আমি সোজা ইয়ে করি কন্টিনিউ করি তো পরে স্টার্ট করলাম স্টার্ট করার পর তারপর এক বছরের মতন কাজ করলাম এই এক বছরে মোটামুটি তখন আমার কাজ শুধুমাত্র লাগেজ ইয়ে করেই ছিল না আমি আবার মোটামুটি মানে এখানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছি যার কারণে ইংলিশটা ভালো জানা জানার কারণে ওরা আমাকে বললো যে তুমি এক কাজ করো ক্লায়েন্টের যে রিসিভ করা ওনাকে রিসিভ করার কাজটাও তুমি করবা তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে ক্লায়েন্ট রিসিভ করতাম আমি তারপর আস্তে আস্তে মানে আমার যে বস ছিল ওর নাম হচ্ছে সাবান উলচের তো তখন আমাদের টোটাল তেইশটা অ্যাপার্টমেন্ট ছিল তেইশটা অ্যাপার্টমেন্টে সব কাজই আমি মানে প্রথমে তো স্টার্ট করতাম স্টার্ট করছিলাম লাগেজটা নেওয়া তারপর রিসিপশন তারপর আস্তে আস্তে মেনটেন্যান্স সব কাজ আমার উপর দিয়ে দিল তারপর আস্তে আস্তে যে মার্কেটিং অনলাইনে ক্লায়েন্টের সাথে যে কথা বলা ক্লায়েন্ট রেসপন্স এয়ারবিএনবি বুকিং ডট কম ট্রিপ অ্যাডভাইজার ফ্লিপকি রোমার আমার ছয়টা অ্যাকাউন্ট ছিল সবগুলো লগ ইন আমাকে দিয়ে দিছে তো তখন আমি 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 সব করতাম ক্লায়েন্ট রেসপন্সও আমি করতাম সার্ভিসটাও আমি দিতাম চেক ইন চেক আউট আমি করতাম মেনটেন্স মেনটেন্যান্স যা আছে সব কিছু আমি করতাম টিম ছিল টিমকে আমি লিড দিতাম তো এক বছর করার পর মোটামুটি আমার মানে ওয়ার্ল্ডের প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশটা দেশের ক্লায়েন্টদেরকে আমি অলরেডি সার্ভিস দিছি আর যেহেতু আমি পুরোপুরি আমি একা দায়িত্ব নিছি তো বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্টরা আমাকে ছয় মাস পর থেকে আমাকে নক করা শুরু করলো যে মামুন ভাই আমি তো অস্ট্রেলিয়া থেকে আসছিলাম তো এখন আমার এক আত্মীয় আসবে আপনি একটু সাপোর্ট দিয়েন তো এইভাবে আমার মোটামুটি তিরিশ থেকে চল্লিশটা দেশ থেকে অনেক ক্লায়েন্টরা আমাকে আমাকে নক করা শুরু করলো আমার হাতে অনেক ক্লায়েন্ট আসা শুরু করলো তো তখন আসলে মানে এই অ্যাপার্টমেন্ট বিজনেসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছুই আমার আসলে আয়ত্ত হয়ে যায় দুই বছরের মতন করার পর পর আমি ডিসিশন নিছি যে যেহেতু আমি চব্বিশটা অ্যাপার্টমেন্ট আমি নিজে একা রান করতে পারি আমি তাহলে দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট আমি নিজে ইনভেস্ট করবো স্টুডেন্ট থেকে ট্যুরিজম ব্যবসায় জড়িয়ে গেলেন আগে কি কখনো ভেবেছিলেন যে ট্যুরিজম ব্যবসায় আপনি আসবেন আমার এটা আসলে মানে কল্পনাও ছিল না যে আমি ট্যুরিজম বিজনেস বুঝতে পারবো এটা আমার কোনো দিন মানে স্বপ্নেও ছিল না আগে একজনের কাছে চাকরি করতেন এখন নিজেই দু একটি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে ব্যবসা শুরু করা শুরু করলেন মানে আপনার এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে টার্নিং পয়েন্ট টার্নিং পয়েন্টটাই ওখানে স্টার্ট হয় কারণ ওই সময় হচ্ছে আমার যে বস ছিল আমি আমার বস আমাকে হানড্রেড পারসেন্ট ট্রাস্ট করা শুরু করলো আর আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়াও শুরু করলো ইভেন পুরা বিজনেস আমার উপর দিয়ে সে অন্য দেশে ঘুরতে চলে যেত অন্য শহরে চলে যেত ফ্যামিলি সহ সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর দিয়ে দিয়েছিল 
আমাকে খুব ট্রাস্ট করত আর আমি সব কিছু পারফেক্ট ভাবে করার চেষ্টা করতাম উনি মানে সার্ভিসে সবাই খুব খুশি থাকতো এবং কি বিজনেসটাও খুব সুন্দর স্মুথ চলছিল তো যার কারণে সে মানে আমার উপর একটা ভরসা করত তো যখন দেড় দুই বছর চলে গেল তখন আমি আবার আমি সব কিছু বুঝতে শিখলাম কিছু ইনভেস্টও আমি রেডি করছি আমি টাকা সেভ করতাম সব সময়ই চিন্তা ছিল যে আমি একটা সময় ইনভেস্ট করব তো আমি প্রতি সব সময় প্রতি মাসেই আমি সেভ করতাম টাকা পয়সা তো পরে দেখলাম যে আমার দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট নেওয়ার মতন টাকা পয়সা আসলে আমার হয়েছে এখন দুইটা অ্যাপার্টমেন্টের ফার্নিচার রেডি করা ভাড়া নেওয়া এগুলো সব কিছুই আমার হয়েছে সার্ভিস মার্কেটিং এগুলো সব কিছুই আমি জানি তো পরে যখন আমার বসকে বললাম যে আমি আসলে আপনার চব্বিশটা অ্যাপার্টমেন্ট আমি তো চালাচ্ছি কিন্তু আমি পাশাপাশি আমি দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট আমার নিজের জন্য নিতে চাচ্ছি তো এইটা শুনে আমার যে পার্টনার আমার যে বস ছিল সাবান তো ও বলল যে মামন তুমি আমার সাথে এতদিন ধরে কাজ করতেছো তোমার সব কিছুই আমার খুব ভাল লাগছে তুমি আলাদা বিজনেস ওপেন করো না তো আমি চাচ্ছি যে তুমি আমার পার্টনার হয়ে যাও যেহেতু তুমি দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট নিবা নাও আমার দুইটা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে তোমাকে আমি শেয়ার দিচ্ছি আর তুমি আগের মতনই কাজ করবা স্যালারি যেটা পাচ্ছ ওইটা পাবা কিন্তু পাশাপাশি দুইটা অ্যাপার্টমেন্টের ফিফটি পারসেন্ট শেয়ার আমি তোমাকে দিব আর ভবিষ্যতে যদি তুমি আরও টাকা পয়সা দিতে পারো তাহলে দুইটা থেকে চারটা ছয়টা আটটা মানে এইভাবে আমি রাজি আছি তোমাকে পার্টনার হিসেবে নিতে কিন্তু তোমার ইনভেস্ট দিতে হবে আমার দুইটা অ্যাপার্টমেন্টের শেয়ার ছিল তো আমি তো আসলে স্বপ্ন ভাবেই নেই যে মানে আমার বস আমাকে কোনো দিন বলবে যে তুমি পার্টনারশিপে এটা আমি খুব অবাক হয়েছি তো আমি তো খুবই খুশি মনে কাজ শুরু করলাম দুইটা তারপরে আল্লাহ রহমতে তার ছয় মাস পর চারটা ছয়টা এভাবে মোটামুটি আমার অ্যাপার্টমেন্ট বাড়তে থাকে তো আশেপাশের এলাকার মানুষও তখন এলাকার যে কোনো হোটেলের মানে যদি কোনো রুম ফাঁকা থাকতো তারা ধরে নিত যে মামনকে ফোন দিলে আমার রুমটা ফুল হবে মানে আমার তখন অনেক ক্লায়েন্ট যে কোনো অনেক হোটেলে আমাকে ফোন করতো যে আমার এতগুলো রুম ফাঁকা আছে আপনারা চাইলে আমাকে ইয়ে দেন আমি আবার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কমিশন রেখে তাদেরকে ইয়ে দিতাম ক্লায়েন্ট দিতাম তো এখানে আমি একটা ইনকাম করতাম তারাও খুশি থাকতো যে হ্যাঁ মামনকে ফোন দিলে আমার অত্যন্ত রুমটা ফাঁকা যাচ্ছে না এরকম আরও এক বছর পরার পর আমি তো সবসময় যেহেতু ক্লায়েন্ট ডিল করি ওদের রিকোয়ারমেন্টটা বুঝতাম ওরা সবাই বলতো যে আসলে অ্যাকোমোডেশন না আমাদের পাশাপাশি ইয়েটাও লাগবে এয়ারপোর্টের পিক অ্যান্ড ড্রপ লাগবে তারপর আমরা বসফরাস ক্রুজ করতে চাই আমরা কাপাডুকিয়াতে ঘুরতে যেতে চাই তো আমার কাছে মনে হলো যে তাহলে আমরা ফুল প্যাকেজ কেন করব না শুধুমাত্র অ্যাকোমোডেশন কেন করব তো আমার পার্টনারকে বললাম যে আমরা চলেন ফুল প্যাকেজটা করি তো ও আবার মানে অনেকটা এরকম যে সফটওয়্যার মাথা মানে মানে আমার যে পার্টনার ও যে কাজটা করে এটা হচ্ছে এর বাইরে ও চিন্তা করতে পারে না পরে বলল যে কিভাবে করবা করো আমি রাজি আছি তুমি একটু প্ল্যান দাও কিভাবে করা যায় পরে আমি বললাম যে তাহলে আমরা অ্যাকোমোডেশন ট্রান্সপোর্টেশন সিটি ট্যুর এগুলো সব কিছু আমরা একটা প্যাকেজ হিসেবে সেল করব। পরে আমি বললাম যে আমি অ্যাপার্টমেন্ট আর আপনার সাথে পার্টনারে না থাকি এটা আপনি একাই করেন আমি শুধুমাত্র প্যাকেজ করতে চাই প্যাকেজের যে বিজনেসটা এটা আমি স্টার্ট করব ডেভেলপ করব। তো আমি তখন ট্যুর প্ল্যান রেডি করি ট্যুর প্ল্যানগুলো থাকে মানে এয়ারপোর্ট থেকে পিক করে নিয়ে আসা তারপর অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশন আমি আরেকজনের মানে সব কিছুই আসলে আরেকজনের আমি গাড়ি কোম্পানি থেকে গাড়ি তারপর হোটেলের কাছ থেকে একটা স্পেশাল প্রাইস তারপর মানে সব কিছুই আমি স্পেশাল প্রাইস নিয়ে জাস্ট একটা প্যাকেজ রেডি করে আমি একটা প্রফিট রেখে আমি এটা সেল করতাম এইভাবেই হচ্ছে আসলে প্যাকেজটা স্টার্ট করি তখন আমি সবাই আমার যারা ট্রাভেল এজেন্ট ছিল তখন আমি ইউরোপ তারপর মিডিল ইস্ট এই দেশগুলোতে আমি কাজ করতাম অস্ট্রেলিয়া এইসব দেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে তখন আসলে খুব কম ট্রাভেলার্সরাই আসতো যারা ইউকে যাওয়ার পথে অথবা আমেরিকা যাওয়ার পথে যারা ইস্তাম্বুলে ট্রানজিট হইতো টার্কেশিয়াল হয়েছে ওনারা কিছু কিছু সংখ্যক লোকজন নামতেন তার মানে এই জায়গায় এসে আপনার এই বিজনেসটা আরেক দিকে টার্ন করলো শুধু অ্যাপার্টমেন্ট ছিল আগে জি সেইখান থেকে একটা ফুল প্যাকেজ ট্রান্সপোর্টেশন থেকে শুরু করে আদার্স যা আছে জি সেই চিন্তা আপনার মাথায় চলে আসলো জি তো এটা তো মানে এক ধাপ থেকে আরেক ধাপ আপনি মনে হয় এগিয়ে গেলেন নাকি অন্য একটা রাস্তা এটা আসলে এটা অন্য রাস্তা জি এই নতুন রাস্তায় এসে আবার কি কি প্রতিবন্ধকতা ফেস করলেন বা কিভাবে এগিয়ে গেলেন আসলে আমার যেটা ধারণা যে মানে আমার এই অবস্থায় আসার পিছনে সম্পূর্ণ ইচ্ছাই হচ্ছে আল্লাহর কারণ ওই বুদ্ধিগুলো আমার আসার কথা না আমার হঠাৎ করে মনে হইলো আল্লাহই বুদ্ধিটা দিয়ে দিচ্ছে যে ওই আমার মনে হইলো যে আর যদি আমি প্যাকেজ করি যারা হোটেলের মালিক তারা আমাকে প্রাইস দেবে স্পেশাল যেহেতু আমার হাতে অনেক ক্লায়েন্ট আছে আমার আগে থেকেই কেন যদি মনে হইলো যে আমি যদি হোটেলের সাথে হোটেলের ওন
তো পরে ভাবলাম যে তাহলে যেহেতু বিজনেস করবই অফিশিয়ালি সবকিছু করি সাবান আমি আমরা অফিশিয়ালি কাগজপত্র সবকিছু করি তখন আমি অ্যাপার্টমেন্ট সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে সাবানের সাথে আমার এটা চুক্তি হয় যে আমরা এই ট্যুর অপারেটরের কাজ করব এটাতে আমরা ফিফটি ফিফটি পুরো বিজনেস তারপর আমি স্টার্ট করি আল্লাহর মতো মোটামুটি ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু করি হঠাৎ একদিন দুই হাজার পনেরোর দিকে ব্লু মাস্কের সামনে আমি আমার গেস্টের জন্য ওয়েট করছিলাম ইউরোপ থেকে আসার কথা তো হঠাৎ করে দেখি বাংলাদেশি দুইজন ভাই আমাকে দেখে বলতেছি যে দেখ দেখ বাংলাদেশি তো পরে আমাকে এসে বলতেছে আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ পরে আমি বললাম জি উনি আমাকে বললেন যে আমরা তো বাংলাদেশ থেকে দেড়শো জনের একটা গ্রুপ আসছি তো আমি বললাম কিভাবে উনি বললেন যে আমরা হচ্ছে অমো কোম্পানি থেকে আসছি আমাদের অফিস থেকে ট্যুর প্যাকেজ অর্গানাইজ করে ওনাদের মাধ্যমে আসছি তো আমার কাছে বুঝলাম যে বাংলাদেশের ট্রাভেল এজেন্ট যারা আছে ওনার তো এখানে কোনো একটা অপারেটরের মাধ্যমেই কাজটা করতেছে তো আমি যেহেতু অপারেটর তো আমার তাহলে মনে হয় বাংলাদেশে যে ট্রাভেল এজেন্ট যারা আছে ওনাদের সাথে দেখা করা উচিত যদিও আমার মানে বাংলাদেশি তো অপারেটর আর কেউ নাই টার্কিতে টার্কির জন্য যারা আছে সবাই তো টার্কিস তো আমি আমার পার্টনারকে বললাম যে আমি একটু বাংলাদেশে যেতে চাই বাংলাদেশে যে যারা ট্রাভেল এজেন্ট তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই তো বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে যাও দেরি করে না চলে আসো আর কি তো আমি এক মাসের সময় নিয়ে বাংলাদেশে আসি দু একদিন একটু সবার সাথে আত্মীয় স্বজন সবার সাথে দেখা করার পর কাজ শুরু করলাম তো কিভাবে কোথায় যাব আমি চিন্তা করলাম যে রাস্তায় তো মানে বের হইলেই দেখা যায় ট্রাভেল এজেন্ট উত্তরা গুলশান সব জায়গাতেই বিভিন্ন বিল্ডিংয়ে ট্রাভেল এজেন্ট লেখা থাকে তো আমি আসলে র্যান্ডমলি হাঁটা শুরু করলাম খোঁজা শুরু করলাম বিভিন্ন এজেন্সিতে গেলাম বললাম যে আমি তো তুরস্কে থাকি আপনার কি কাজ করেন নাকি প্যাকেজ করেন কেউ তখন আসলে কেউ কোনো গুরুত্ব দেয় না এই রেসপন্স পায়নি ওরকম তো হঠাৎ করে একদিন আমার মনে হইলো যে না আসলে এইভাবে তো কেউ কাজ দিচ্ছে না ট্রাস্টও করতেছে না তো কারণ এটা সেন্সিটিভ বিষয় কারণ যে কোনো ট্রাভেল এজেন্সি চাবে যে একটা মানে খুবই নির্ভরযোগ্য একটা কোম্পানি হইতে হবে আমার তো এখনও একটা অফিসও নাই ভিজিটিং কার্ডও করি এই কোনো ক্যাটালগ নেই তো কেউ ট্রাস্ট করতো না তো হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি একটা অনলাইনে পেজ করি তখন হচ্ছে সতেরো তো অনলাইনে একটা পেজ করলাম তুর্কি ফেসবুকে 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 একটা পেজ করলাম তুর্কি স্টেটুটস তো পেজ করার পরের দিনই হঠাৎ করে আমাকে একটা ফোন দিল ঢাকার এক এজেন্সির মালিক তো আমাকে বললেন যে আপনার কি টার্কি ট্যুর প্যাকেজ করেন আমি বললাম জি বলে যে আমার হাতে তো এই মুহূর্তে ক্লায়েন্ট আছে আপনি কি আমার অফিসে একটু ভিজিট করবেন তো আমি তো খুবই খুশি আমি বললাম অ্যাড্রেসটা দিন আমি অবশ্যই কালকে আসবো ইনশাল্লাহ ওনার অফিসে গেলাম যাওয়ার পর উনি আমার সমস্ত ডিটেলস উনি শুনলো উনি বুঝলো যে না আসলে ওনারা এই কাজ করতে পারবে তো আমিও বললাম যে প্রাইসও আমি আপনাকে বেস্ট প্রাইস দিব আপনি পেমেন্টও বাংলাদেশে করতে পারবেন আমার সব কিছু বলার পর উনি বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে ট্রাই করি উনি এর মানে এর আগে অন্য একটা টার্কিস কোম্পানির সাথে কাজ করতো তো আমাকে বললো যে আমার এই মুহুর্তে একটা ক্লায়েন্ট আছে যে কালকে যাবে ইটালি থেকে টার্কিতে আসবে এয়ারপোর্টের পিক অ্যান্ড ড্রপ দুই রাতের হোটেল আর একটা বসপরাস ক্রুজ লাগবে সার্ভিসটা দেন দেখি আপনার সার্ভিসটা কেমন তো আমি ইস্তাম্বুলে ফোন করে সাথে সাথে বললাম যে আমার এই সার্ভিসটা রেডি করেন আমার যে পার্টনার সাবানকে আমার প্রথম গেস্ট খুব ভালো সার্ভিস দিতে হবে তো সার্ভিসটা পরে কাজটা আমি আমাকেই দিয়েছেন উনি তারপর আমি বলছি যে আপনার পেমেন্ট করার দরকার নেই আপনার গেস্ট যখন টার্কি থেকে ঘুরে বাংলাদেশে আসবে আসার পর যখন উনি বলবেন যে হ্যাঁ আপনার সার্ভিসটা খুব ভালো ছিল তখন আপনি আমাকে পে করবেন আর অ্যামাউন্টটা তো কথা হয়েছে নিগোসিয়েট করা হয়েছে তো তার কিছুদিন পরে ওনার গেস্ট যখন আসছে ওনাকে বলছে যে আপনাদের সার্ভিস খুবই ভালো তো আমরা খুবই খুশি তারপর ওই এজেন্ট আমাকে আরও সিরিয়াসলি আবার ফোন করে আবার অফিসে নিছে লাঞ্চ করানো বা খুবই আপ্যায়ন করে পর বলছে যে আমাদের টিম এখন থেকে আপনার সাথেই কাজ করবে আগের যে সাপ্লায়ার ছিল ওনারা বাদ এখন থেকে মামুন স্টার্ট করবে তুর্কি স্টে ট্যুরস তো এটা আমার জন্য বাংলাদেশে স্টার্টিং ছিল প্রথম ক্লায়েন্ট তো উনি আমাকে প্রতি মাসে চার পাঁচটা ফ্যামিলি দিতেন তো আমার কাজও স্টার্ট হলো বাংলাদেশে আমার পার্টনারকে আমি টার্কিতে বললাম যে আমি আরও কিছুদিন পর আসবো বাংলাদেশে মার্কেটে আমি আরও ভালোভাবে কাজ করতে চাই তো তারপর আবার পাশেই হচ্ছে আরও একটা এজেন্সি এজেন্সি আকাশবাড়ি হলিডেজ প্রথম ছিল ট্রাভেল বুকিং বিডি বর্তমানে শেয়ার ট্রিপ তো আকাশবাড়ি হলিডেজে গেলাম ওনারাও বললো যে আপনি কার সাথে কাজ করেন বাংলাদেশে পরে আমি বললাম যে ট্রাভেল বুকিং বিডি ওনার সাথে কাজ করি আকাশবাড়িও বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে ওনার সাথে কথা বলে জিজ্ঞেস করলো যে ওনাদের সার্ভিস কি ভালো ওনারা বললেন যে হ্যাঁ ভালো দুইটা এজেন্সি হলো তারপরে শুনলাম যে ঢাকাতে একটা ট্রাভেল ফেয়ার হবে ত
যে আমাকে তো আসলে অনেকে মানে দেখা মনে করতেছে না যে সে আসলে এত বড় কাজটা করতে পারবে তো আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমাকে যেহেতু ট্রাস্ট করে না করতেছে না অনেকে তো আমি তাহলে আমার যে পার্টনার সাবান টার্কিস ওকে বললাম তুমি যদি আমার পাশে থাকো তাহলে সবাই ট্রাস্ট করবে যেহেতু ফরেনার তুমি তোকে বললাম সাবান তুমি এক মাসের জন্য বাংলাদেশে আসতে পারবো এখানে একটা ট্রাভেল ফেয়ার হবে আমি অ্যারেঞ্জ করি সব কিছু ও বললে হ্যাঁ আসতে পারবো বিজনেসের জন্য তো অবশ্যই আসতে পারবো আমি তারপর সাথে সাথে এই যে ট্রাভেল ফেয়ারটা হবে চিনমৈত্রীতে ওইখানে দুইটা স্টল বুকিং করি বুকিং করার পর ক্যাটালগ তারপর স্টল সাজানো এগুলো সব কিছু রেডি করি রেডি করার পর তারপর সাবানো চলে আসে বাংলাদেশে তিন দিন মেলা ছিল ওই ট্রাভেল ফেয়ারে যত ট্রাভেল এজেন্সি ছিল অনেকেই ওইখানে ম্যাক্সিমাম ট্রাভেল এজেন্সি ওইখানে পার্টিসিপেট করছিলেন তো ট্রাভেল এজেন্টের মালিকরাও আমাদের সাথে ওইখানে কথা বলছে যে সাব আমার যে পার্টনার ওকে দেখে বুঝছে যে তার কিস অরিজিনাল ওর সাথে তাহলে আমরা পরিচিত হই সবাই ওনার ভিজিটিং কার্ড নেওয়া কার্ড দেওয়া এরকম ইয়েগুলো হয়েছে তারপর ওইখানে মাইটি ভিউ আসছিলেন ওনাদের সাথেও আমাদের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে তো মোটামুটি ওই একটা মেলাতে আমাদের মানে আমরা সামনের দিকে আগানো শুরু করলাম বাংলাদেশের মার্কেটে মোটামুটি দশ থেকে বারোটা এজেন্সির সাথে কাজ স্টার্ট হয়ে যায় আমাদের ওই এক মেলাতে তারপর আমার কাজের মানে অনেক ক্লায়েন্ট পাওয়া শুরু করলাম আমি এক আসলে আর করতে পারতেছিলাম না তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার একটা টিম দরকার কাজের ক্যাপাসিটি বাড়ানো দরকার তারপর আমি দুইটা ছেলে নিলাম বাংলাদেশে ওদেরকে ট্রেন আপ করলাম ট্রেন আপ করে তারপর ওরাও মোটামুটি সব কিছু বুঝলো আমাকে সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলো আমি ততদিনে অফিসও নিলাম ঢাকাতে অফিস সব কিছু সেট আপ করলাম তারপর অফিস নেওয়ার পর তখন আমার দেখলাম যে রেগুলার আমার ক্লায়েন্ট যাচ্ছে তো পরে আমি আরও আস্তে আস্তে ছয়জন নিলাম সবাইকেই ট্রেন আপ করলাম আমার ক্যাপাসিটি আরও বাড়লো তারপরের বছর আবার আরও একটা ট্রাভেল ফেয়ার হবে আমার পার্টনারকে বললাম তুমি আবার আসো তারপরও আসলো তখন দ্বিতীয় মেলাতে আবার আমার টিমও বড় হইল অলরেডি আমার অনেক এজেন্সিও হইলো মোটামুটি ঢাকা ট্যুরিজম মার্কেটে অনেকেই চিনা শুরু করলো যে তুর্কি ট্যুর প্যাকেজ আলমামন এটা অনেকেই জানা শুরু করলো তো এদিকে তো আমার মানে হাজার হাজার ক্লায়েন্ট আগে সার্ভিস দিছি ওনাদের রিকমেন্ডেশনের ক্লায়েন্ট সব মিলিয়ে মোটামুটি কোম্পানি খুব ভালোর দিকে যাচ্ছিল তো আমি মোটামুটি তখন টার্কিতে আমাদের যে এই যে অপারেশন চলতেছে এইখানেও তো আমাদের একটা ক্যাপাসিটি আছে যে সার্ভিসটা দিতে হবে এইখানেও আমি লোকজন নেওয়া শুরু করলাম যাতে সার্ভিসটা ভালো হয় আমাদের কাজটা চলতে সেইভাবে যে টার্কিতে যে আমাদের স্টাফরা আছে ওনাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সার্ভিস মানে ট্যুর প্যাকেজের অপারেট করা আর বাংলাদেশ টিমে যারা আছে ওনাদের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র মার্কেটিংটা করা তো পরে আমি দেখলাম যে আমাদের টিম যারা আছে ওদেরকে শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্যাকেজই না ওদের ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশের কাজও করতে হবে সেহেতু আমরা ট্যুর অপারেটর বাংলাদেশ থেকে যারা ট্রাভেল এজেন্ট ওরা তো বাংলাদেশ থেকে তুর্কি সেল করে কিন্তু এই ঠিক ইন্ডিয়ার এজেন্টরা ইন্ডিয়ার থেকে প্যাকেজটা কিন্তু তুর্কি থেকে প্যাকেজ কিনে তো আমার কাছে মনে হলো যে তাহলে আমি ইন্ডিয়াতেও প্যাকেজ সেল করব মালয়েশিয়াতেও সেল করব তো এই কাজগুলো করতে হলে কিছু প্ল্যান করতে হবে কারণ আমি যেহেতু এখন বাংলাদেশে আছি বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশি মার্কেটে তো কাজ করছি কিন্তু পাশাপাশি যখন বাইরের দেশ থেকে তুর্কির কাজটা করব তখন আমি প্ল্যান করলাম যে আমাদের যে টিমটা হবে এই টিমের সবাইকে টার্কিস একটা সিম দেওয়া হবে হোয়াটসঅ্যাপ মানে যে কোনো দেশের হোয়াটসঅ্যাপ তো অ্যাক্টিভ করা যায় আমি টার্কি থেকে সিম কিনে বাংলাদেশ থেকে ওদের ভেরিফিকেশন কোড দিয়ে তারপর বাংলাদেশে যারা ছিল ওদের টার্কিস নাম্বার দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক্টিভ করে দিই তারপর ওদের যে সবার জন্য আলাদা আলাদা ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট করে আলাদা আলাদা নাম আলাদা কিন্তু মেইন কোম্পানি একটা তো কিস্টে কিন্তু এটার সিস্টার কনসার্ট হিসেবে অন্যান্য অনেক পেজও কোম্পানি ওপেন করে দিই সবার আলাদা আলাদা কোম্পানি তখন আমার সাতজন ছিল সবাইকে আলাদা আলাদা পেজ করে দিই তারপর অফিসের অ্যাড্রেস সবারই একই ইস্তাম্বুল আর হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তো টার্কিস তো যখনই আমরা এই পেজগুলো ওরা প্রমোশন করা শুরু করে আমি প্রমোট ওই পেজগুলো প্রমোট করতাম হচ্ছে লোকেশন তো বাইরের দেশেও দেওয়া যায় কুয়েত কাতার সৌদি আরব ইউরোপ সব জায়গায় দেওয়া যায় তো ওরা প্রমোট করা শুরু করলো ওই দেশে আমি প্রমোশন ওদের বললাম যে এইভাবে প্রমোট করো আর ইনফরমেশন তো ওদের ট্রেনিং দেওয়াই হয়েছে প্রায় ছয় মাসের মতন ট্রেনিং দিতে হয় এক একজনকে ওরা খুব পরিশ্রম করে ডেডিকেটেডভাবে কাজ করছে তো তারপর দেখলাম যে কুয়েত থেকে কাতার থেকে মালয়েশিয়া থেকে ওরা সবাই এই পেজগুলো দেখে ধরে নিছে যে তো একটা টার্কিস ট্যুর অপারেটার আমরা ওদের কাছ থেকে সরাসরি প্যাকেজ কিনবো ওরা মেসেজ দিত ধরে নিত যে ওরা তো টার্কিতে আসছে যদিও ওরা টার্কিতে নেই বাংলাদেশে কিন্তু কোম্পানি তো আসলে ইস্তাম্বুলের অবশ্য কেউ তো জিজ্ঞেস করে না যে আপনি কি ইস্তাম্বুলেই আছেন তো যাই হোক যখন তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো বলে আমার টিম খুবই এক্সপার্ট যে কোনো কোয়েশ্চেনের
ওরা বাইরের দেশে প্যাকেজ সেল করা শুরু করে ভিতরেও বাংলাদেশেও প্যাকেজ সেল করা শুরু করে এইভাবে আমরা কোম্পানি আরও ভালোর দিকে যাচ্ছিল তো হঠাৎ করে আমার যে পার্টনার সাবান ও তো অলরেডি তিনটা বিল্ডিং ছিল তিনটা হোটেল ইসলামবুলে আগে থেকেই আর হচ্ছে সাবানের যে পার্টনার বন্ধু ওর এক ফ্রেন্ড আছে নাম হচ্ছে হিকমত ওর আবার চারটা হোটেল ইসলামবুলে তাও আবার মেইন সেন্টারে ব্লু মস্কের আশেপাশে সুলতান হামিদের তো ওরা দুজন ফ্রেন্ড তো ওরা দুজন চিন্তা করলো যে কাপা ঢুকিয়াতে একটা হোটেল করবে তো আমার আবার মোটামুটি আল্লাহর মতো ওরা কাজ দেখে আমার উপর খুবই খুশি তো আমার মাধ্যমেই আসলে বিজনেসটা অন্যদিকে মন নিছে মানে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার উসিলাতে তো ওরা বলল যে আমরা যেহেতু কাপড় ঢুকিয়াতে হোটেল করব হিকমতার সাবান ওরা হোটেল করবে তো আমার ওরা বল সিদ্ধান্ত নিছে যে মামন কেউ পার্টনার রাখতে হবে হোটেলে তো আমাকে আসলে ওরা তখন আরেকটু মানে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া শুরু করল তো আমাকে বলল যে মামন আমরা কাপড় ঢুকিয়াতে হোটেল করব তুমি কি শেয়ারে থাকতে চাও কি না তো এটা শুনে তো আমি আমার কাছে স্বপ্নের মতন মনে হয়েছে যে আমি ওরা তো হোটেল বড় ব্যবসায়ী আমি আমার মতন সাধারণ একজন মানুষ আবার হোটেলেরও মালিক হতে পারে এটা আমি আমার কোনো দিন মাথায় আসেনি তো এটা আমি খুব খুশি হইলাম খুশি হওয়ার পর আমাকে বলল যে আমরা একটা প্রথমে একটা জায়গা কিনব কাপড় ঢুকিয়াতে এক কোটি বিশ লাখ টাকা লাগবে তো চল্লিশ লাখ টাকা তোমাকে এখনই দিতে হবে তাহলে যদি শেয়ারে থাকতে চাও তো আমি বললাম অবশ্যই দিতে পারবো সমস্যা নেই আমার হাতে ছিল মাত্র পঁচিশ লাখ টাকা তো আমাকে বলল তখন আমি তো চিন্তা করলাম পনেরো লাখ টাকা তো আমি অ্যারেঞ্জ করতেই পারবো সমস্যা না তখন ইনকাম ভালো ছিল কিন্তু ওই সময় আসলে আমি অনেক জায়গায় খোঁজ খবর নিলাম মানে পরিবার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পনেরো লাখ টাকা জোগাড় করার খুব চেষ্টা করি কোনো জায়গায় এক পয়সা পাইনি তো আমি খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে যাই তাহলে কি আমি হোটেলে শেয়ার হইতে পারবো না তো তো আমার কাছে বিভিন্ন অফার আসা শুরু করলো যে যদি সুদ নিতে চাও তাহলে মানে ওইভাবে আমরা তোমাকে টাকা দিতে পনেরো লাখ টাকা আজকেই দিতে রাজি আসি আমি সব জায়গায় যোগাযোগ করছি কিন্তু কোথাও টাকা পাইনি শুধু একটাই অফার সুদ আমার আবার এটা পছন্দ না আগে থেকেই তো আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম যে আল্লাহ তুমি আমার বিজনেসের একটা বড় চান্স কিন্তু আমি সুদ খাইতে চাই না তুমি আমাকে এই রাস্তা থেকে মানে বাঁচাও তো পরে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি হোটেলই করব না থাক তাও সুদ খাবো না তো সুদ দিবেন না আমি সুদ নিব না দিব না এটা হচ্ছে আমার প্ল্যান তো তার দুই তিন দিন পর হঠাৎ করে সাবান আমাকে ফোন করছে ফোন করে বলতেছে মামন তোমার জন্য একটা ভালো খবর আছে তো আমি বললাম কি বলে যে তোমার পনেরো লাখ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে কিভাবে বলে যে আমার বাবা তোমার জন্য দশ লাখ টাকা ধার দিবে আর আমার দুলা ভাইয়ের স্বর্ণ ছিল ওই স্বর্ণটা এক মানে বিক্রি করে পাঁচ লাখ টাকা তোমাকে ধার দিবে তুমি যখন টাকা হবে টাকাটা ফেরত দিও তো এইটা শুনে তো আমার কাছে মানে কি বলবো আমি মানে আল্লাহর কাছে খুবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আর তাদেরকেও ধন্যবাদ দিছি যে না আমি এটা ভালো একটা চান্স আমাকে আল্লাহ দিছে তো তখন আমার বিজনেসের মানে আস্তে আস্তে শুধু সামনের দিকেই যাওয়া শুরু করলো মানে খুব দ্রুত গতিতে তাও আবার তো পরে জায়গা কিনলাম জায়গা আমাদের এক লিমিটেড কোম্পানি করলাম ওই কোম্পানির নামে জায়গা কিনলাম হোটেলের প্ল্যান হচ্ছে ঠিক ওই সময় শুরু হইলো করোনা করোনা শুরু হইল এদিকে আমি তো অনেক প্যাকেজ অলরেডি সেল করছি বিভিন্ন জায়গা থেকে পেমেন্ট নিছি মালয়েশিয়া থেকে নিছি ইন্ডিয়ান থেকে নিছি বাংলাদেশ থেকে নিছি করোনা যখন শুরু হইলো এখন তো আমাদের রিফান্ড এদিকে আমাদের স্যালারি মোটামুটি ইস্তাম্বুলে স্টাফদের স্যালারি বাংলাদেশের স্টাফদের স্যালারি অফিস ভাড়া ইস্তাম্বুলের অফিস ভাড়া ঢাকা অফিস ভাড়া তো ইনকাম হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু খরচ তো চলছে এদিকে আমি মানে আর আমার টাকা যা ছিল তো আমি ইনভেস্ট করে ফেলছি ইভেন উল্টা আরও ঋণে তো করোনার সময় যাচ্ছে আমি লসের দিকে যাওয়া শুরু করলাম লসের দিকে যাওয়া শুরু করলাম এখন তো আসলে মানে চলার মতন অবস্থা নেই এমন একটা অবস্থা খুবই খারাপ একটা পরিস্থিতি গেল তো প্রায় এক বছর দেড় বছর মানে ওই ট্যুরিজম টোটালি অফ ছিল আমাদের ইনকাম ছিল না আমি আমাদের স্টাফরা যারা ছিল চার মাস পর্যন্ত স্যালারি কন্টিনিউ করছি তারপর আমি তাদেরকে বলছি যে আসলে আমার পসিবল হচ্ছে না যদি কখনো ট্যুরিজম আবার স্টার্ট হয় তোমরা আবার স্টার্ট করি তো তারাও এটা অ্যাকসেপ্ট করছে তার তবে তারা খুবই স্যাটিসফাই ছিল আমাদের সাথে কাজ করে তো ইভেন এমনও আছে আমাদের টিমের যারা এই দেড় বছর অন্য কোথাও জব মানে অফার পেয়েও যায় নেই তারা বলছে যে আমরা এইটাই করব যদিও আরও এক বছর ওয়েট করতে হয় তাও আমরা এই ট্যুরিজমে আবার কাজ করব কারণ এটা আসলে স্মার্ট একটা কাজ আর মজার একটা কাজ তো পরবর্তীতে তখন চিন্তা করলাম যে করোনা আবার কবে মানে শেষ হবে ট্যুরিজম তো টোটালি অফ তো এখন আমার আবার আগে থেকে একটা প্ল্যান ছিল এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করব তো এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের জন্য তখন আমি আবার এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের জন্য আলাদা একটা লিমিটেড কোম্পানি করি তারপর হচ্ছে ইম্পোর্ট লাইসেন্
বাংলাদেশে আমি অলরেডি মাল নিয়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় আমি স্যাম্পলও সেন্ড করছি তো তারপর আবার আস্তে আস্তে শুরু হলো এই ট্যুরিজম ট্যুরিজম যখন আবার শুরু হলো তখন আবার খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যত লস ছিল যত মানে ইয়ে ছিল সব কারণ করোনার পর যারা ট্রাভেলার তারা তো ওয়েট তারপরে এত কাজ হইল যে আমি আস্তে আস্তে ক্যাপাসিটি বাড়াইতে বাড়াইতে মোটামুটি ছাব্বিশ জনকে আমি রেডি করছি ঢাকাতে সবাই এরা হচ্ছে সবাই গাজীপুরের আমিও গাজীপুরের মানুষ গাজীপুরেই বড় হয়েছি দেশের বাড়ি যদিও টাঙ্গাইল বাসা গাজীপুর তো গাজীপুরের যারা যারা দেখছি যে ভাল লাগছে আমার কাছে অনেস্ট মনে হয়েছে মানে হার্ড ওয়ার্কিং মনে হয়েছে তাদেরকে আমি নিজে অফার করছি যে তুমি আসো আমার সাথে আমার আমি তোমাকে ট্রেন আপ করবো তুমি ইন্টারন্যাশনালি বিজনেস কর ইয়ে করবা কাজ করবা ওদের ওদেরকে অবশ্যই আমি মানে স্যালারি বা বিজনেসের একটা ইয়ে ওদেরকে কীভাবে হ্যাপি করতে হবে আমি ওদের সাথে কথা বলে নিছি ওরা সবাই খুবই হ্যাপি ছিল তো আল্লাহর মতো এখন মোটামুটি আমাদের ছাব্বিশ জনের টিম আর হচ্ছে ইস্তাম্বুলে আমাদের এখানে আছে সাতজন অপারেশন টিম দেখতেছে তো হোটেলের কাজও চলছে এখন তো এর মধ্যে আরও কিছু কাজ হয়েছে যেটা হইল সেলিব্রিটি বাংলাদেশ থেকে মেহজাবিন চৌধুরী আপু উনি আমাদের আমাদের কোম্পানির প্রমোট করছেন তারপর আমি ফ্যাম ট্রিপও করছি টার্কিশ এয়ারলাইন্সের সাথে যৌথভাবে টার্কিশ এয়ারলাইন্সে আমাকে অফার করছে যে টার্কিশ এয়ারলাইন্স আর তুর্কি ইস্টে যৌথভাবে আমরা একটা ফ্যাম ট্রিপ করবো বাংলাদেশ থেকে যারা ফ্যাম ট্রিপটা হচ্ছে যারা টপ এজেন্ট তাদেরকে একটা ফ্রি প্যাকেজ দেওয়া কোম্পানি থেকে টাকি শিয়ালাইন ওদেরকে সবসময় ফ্রি প্যাকেজ প্লেন টিকিট ফ্রি দেয় তো আমাকে বলছে যে তুমি ল্যান্ড প্যাকেজটা ফ্রি দিলে তোমার কোম্পানিটাও একটা ভালো প্রমোট হবে যেহেতু ওরা হচ্ছে বাংলাদেশের টপ পনেরোটা এজেন এজেন্সির মালিক তো আমি অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করছি যে ঠিক আছে ওকে তো প্রথম বছর গত বছর আর কি প্রথম ফ্যাম ট্রিপ তো এই গত সপ্তাহে আমাদের আর একটা দ্বিতীয় ফ্যাম ট্রিপ আমরা করলাম ঢাকার যারা ট্রাভেল এজেন্সি বড় টাকি শিয়ালাইন্সের সাথে যৌথ হবে আরও একটা দ্বিতীয় ফ্যাম ট্রিপ হলো আর এই আগামী ষোলো তারিখে হচ্ছে ইউরোপ থেকে আমাদের একটা গ্রুপ আসতেছে এটাও ফ্যাম ট্রিপ আমাদের পক্ষ থেকে আমরা স্পন্সর করতেছি যারা ইউরোপের ট্যুর অপারেটার আর ওইখানকার টাকিশ এয়ারলাইন্সের সাথে যৌথভাবে আমরা এটা অ্যারেঞ্জ করতেছি আমরা স্পন্সর করতেছি অ্যান্ড অর্গানাইজ করতেছি তো এখন এইভাবে চলতেছে এখন আমার ইচ্ছা আসলে যে এটা যে মানে আসলে সবারই তো একটা বড় ইচ্ছা থাকে তো আমি আমি সবসময়ই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ খুশি কিন্তু মানুষের তো একটা লক্ষ্য থাকে মানুষের তো একটা লক্ষ্য থাকে যে আমার কি লক্ষ্য তো আমার টার্গেট হচ্ছে মানে তুরস্কের এক নাম্বার ট্যুর অপারেটার হওয়া তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমি আমার মতন কাজ করতেছি সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছি আশা করি আপনাদের দোয়া পাবো মানুষ কিন্তু তার স্বপ্নের সমান বড় উনি যেহেতু স্বপ্ন দেখেছেন দেখছেন যে তুরস্কের সবচেয়ে বড় তিনি ট্রাভেল এজেন্ট ট্রাভেল অপারেটর হতে চান অবশ্যই আমরা তাকে সেই জায়গায় দেখতে চাই এবং তিনি সেটি হয়ে যাবেন পরবর্তীতে যখন আবার তুরস্কে আসব মামুন ভাইয়ের সেই অবস্থানটাও তুলে ধরতে চাই ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আর যারা যেখান থেকে এই জীবনের গল্পটি শুনলেন আপনারা থেমে থাকবেন না যে যে জায়গায় আছেন সেই জায়গা থেকে নিজের সর্বোচ্চ টুকু দিয়ে চেষ্টা করবেন আমি মনে করি অবশ্যই প্রত্যেকটি মানুষই তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন মামুন ভাই আমাকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ